狂热。这不是那个校局他们系的那个洗草吗？你搜它干嘛呀？哎，滚！你终于发现长乐对小野菊不一样了。我早就发现这小子看他的眼神不一般了。你也太迟钝了吧！发现你不早说，我现在说这不也不迟吗？你想啊，小野菊马上大学毕业了，毕业之后就要去社会上工作，跟你不同啊。你们医学系是五年制的，之后你还要硕博连读，你们一个在社会上打工。一会在枪药塔里读死书，相聚时间肯定越来越少了。再说了，夏小菊性格也挺好的，长得也不错，搞不好她也被人追走了。我知道，你就是怕，万一夏小菊不喜欢你，表白了连朋友也没得做。兄弟，我替你想了一个好方法，这个礼拜。你约小菊去看电影，晚一点弄，等电影开场再进去。到时候里面黑灯瞎火，不好找位置，你就顺势拉着小菊的手。你俩就这么手一直牵着啊？当然，那万一说他抽开了手，那没关系，就说白了就代表你没戏了呗。那万一呢？万一他没松开手，说白了你有机会啊，你只要主动一点就行了。怎么样？就这方法。不怎么样。那你得试一试啊！你试都不敢试。哎，你就等着他被长乐追走吧。不许瞎说。踢我。你这么看着我干嘛呀？你该不是喜欢我吧？如果真的是你呢？啊！你怎么不知道拉我一下啊？拉你？你是便便吗？我为什么要拉你啊？我喜欢猪，我都不会喜欢你的。不会的，不会的，肯定是我想多了。小菊，啊，你有一学期毕业晚会的入场券啊？你跟我一起去吧。小菊，干嘛还在这儿待着？不去吃饭去吗？走走走走。哎，哎，我我等会儿再去吧。你来这干嘛？呃，我这个星期日你有空吗？我想请你去看新出的《卧虎藏龙》电影，听说还挺好看的。我我刚刚答应了长乐要去看一学期的毕业晚会，嗯，你你自己去看吧，看完回来之后告诉我好不好看就行。哼，一学期的毕业晚会。你个旅游记得去瞎凑什么热闹去啊！朋友邀请，盛情难却。啊，小菊，你可以叫乐桃他们一起。哦，嗯，啊，好啊，他们本来也就嚷嚷着要去。不好意思啊，票分完了，要不然这次肯定带你一起去了。哼，我可没你那么空。哎，陆十一，你去哪儿啊？小菊，给乐桃他们。谢谢啊。
谁谁谁？我跟你说，你知道这次毕业晚会有谁要参加吗？我管他是谁呢，跟我有什么关系吗？我听朋友说，长乐要上台唱歌，还说是要表白。什么？难怪他非要约着夏菊一起。原来是有这个打算啊！你得抓紧啊，要不然机会都让别人抢了。要抢，也得看是跟谁抢。李哥，你这边调好了吗？就来了，晚会还没开始呢。啊，我就是来看看黄俊有没有什么要帮忙的。啊，那我陪你看啊。好啊，好啊。我带你去找我同学，他们都在布置。啊，不用，我随便找地方坐一下就好。嗯，好。你看这边怎么样？布置的不错吧？啊，挺好的，氛围氛围挺好的。听说没有，旅游系的系草准备借今天这个机会献一首情歌给一个女生，到时候肯定特别热闹。没听说。你说，如果有一个男生愿意在这个舞台上给我唱一首暖暖的情歌，我一定马上就答应做他女朋友。要是那个女孩不喜欢，那怎么办？或者是有人抢先他一步呢？什么意思啊？没什么。